আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল ভোজন বিলাস বায়ালাইসা ইন রকম একটা ইলিশের রেসিপি নিয়ে আমার আজকে আয়োজন নিয়ে এসেছি কাটা গলানো ইলিশ আর কাটা বাছার ভয়ে ইলিশ খেতে চান না আমার এই রেসিপিটা আজকে তাদের জন্য উৎসর্গ করলাম কাটা সহ চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারবেন এরকম হচ্ছে এই রেসিপিটা কাটাগুলো মাছের মতো চিবিয়ে খেয়ে নেওয়া যায় এটাই হচ্ছে এই রেসিপির বিশেষত্ব চেষ্টা করেছি সহজ এবং ভিন্নভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে আশা করছি ভালো লাগবে আর হ্যাঁ আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না এরকম আরও অনেক দেশি বিদেশি খাবারের রেসিপি পেতে সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল আপনারা চাইলে হলুদ মরিচ পেঁয়াজ এবং রসুন দিয়ে মশলাটা মেখে মাছটা বসিয়ে দিতে পারেন সেটা হবে সাধারণ একটি রান্না কিন্তু আমি একটু ভিন্নতার জন্য নিয়ে নিয়েছি এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ পোস্ত দানা বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ বাটা দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা এবং এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি রসুন বাটা এখন আমি আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি এখন এই উপকরণগুলোকে খুব ভালো মতো মেখে নেব তার আগে দিয়ে নিচ্ছি চার টেবিল চামচের মতো রান্নার তেল আমি এখানে নর্মাল সানফ্লাওয়ার অয়েল যেটা রান্নায় ব্যবহার করি সেটা দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন যদি সরিষার তেলের ফ্লেভারটা পছন্দ করেন সেই ক্ষেত্রে সরিষার তেলটাও দিতে পারেন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী এখন একটু সময় নিয়ে খুব ভালো মতো মশলাগুলোকে মেখে নেব একটু ভালো মতো কচলে কচলে সময় নিয়ে মশলাগুলো মেখে নিতে হবে মাখতে মাখতে পেঁয়াজটা একটু কিন্তু নরম হয়ে আসবে সেই পর্যন্ত এগুলোকে খুব ভালো মতো কচলে মেখে নিতে হবে আমি আরও দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস আমি এখানে ফ্রেশ লেবুর রস ব্যবহার করছি দুই টেবিল চামচ আপনাদের হাতের কাছে যদি লেবুর রস না থাকে লেবু রসের পরিবর্তে একটু সামান্য ভিনেগার ব্যবহার করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে এক টেবিল চামচ ভিনেগার ব্যবহার করবেন আবারও মেখে নিচ্ছি কোচলে মিশিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজের সাথে প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট মশলাটা মেখে নেওয়ার পরে আমি যে মাছের টুকরোগুলো রেখেছিলাম পরিষ্কার করে সেগুলো দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে খুব ভালো মতো মশলার সাথে মাছটাকে কোচলে কোচলে মেখে নিচ্ছি মশলা ভালো মতো মাছের গায়ে লাগিয়ে দিতে হবে রেখে দিতে হবে তিরিশ মিনিটের জন্য তিরিশ মিনিট পর আমি নিয়ে নিলাম একটা প্রেশার কুকার এই রান্নাটার জন্য আপনাদেরকে প্রেশার কুকার ব্যবহার করতে হবে আর না হয় আপনারা নর্মাল প্যানে যদি রান্না করেন তাহলে আপনাদের সময়টা অনেক বেশি লাগবে আমি প্রেশার কুকারে খুব সুন্দর মতো মাছটাকে বিছিয়ে দিয়েছি মশলাগুলোও দিয়ে দিচ্ছি উপর দিয়ে খুব ভালো মতো বিছিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব চার কাপ পরিমাণ পানি মোট কথা এরকম করে পানি দিতে হবে যেন মাছের টুকরাগুলো এরকম ডুবে থাকে এখন প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়ে এটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দেব আপনারা নর্মাল প্যানে ব্যবহার করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ঢাকনাটা একদম ভালো মতো সিল হয়ে যায় এরকম প্যান ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এখন চুলার আঁচটা একদম বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে রান্না করব দশ মিনিট দশ মিনিট পর চুলার আঁচটাকে একদম কমিয়ে দিতে হবে তারপর রান্না করতে হবে তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা পর মাছগুলোকে এরকম করে অন্য একটা পাত্রে আমি তুলে নিয়েছি পাত্রে তুলে নিয়ে এর মধ্যে দুইটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি এটা শুধুমাত্র ফ্লেভার যোগ করবে তারপর চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম এবং হাইয়ের মাঝামাঝিতে রেখে অতিরিক্ত পানিগুলো শুকিয়ে নিচ্ছি মাছ থেকে যখন মশলা থেকে তেলটা এরকম বের হয়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে মাছটা তৈরি হয়ে গেছে প্রেশার কুকারের পরিবর্তে আপনারা যদি নর্মাল প্যান ব্যবহার করেন তাহলে ঢাকনা একদম বন্ধ করে দেবেন যেন ভেতর থেকে বাতাস বের না হয় তারপর রান্না করতে হবে ছয় ঘন্টা আমার রান্নাটা তৈরি হয়ে গেছে গরম ভাত কিংবা পান্তা ভাত সব কিছুর সাথে মানায় এই মাছটা খাওয়ার সময় একটা কাটাও কিন্তু ফেলে দিতে হবে না দেখতে এরকম গোটা লাগছে কিন্তু একদম কাটাগুলো দুমড়ে মুচড়ে আপনারা খেয়ে নিতে পারবেন যারা ইলিশ মাছটা কাটার ভয়ে খেতে চান না তারাও কিন্তু এই রেসিপিটা একদম কাটা সহ চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারবেন বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি কারণ কাটা বাছা বাছের কোনো ঝামেলা নেই কাটা সহই চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারবে বাচ্চারা আজকের মতো এ পর্যন্তই আবারও কথা হবে ভিন্ন কোনো ভিডিওতে সবাই সই সালামতে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আমার ভিডিওটি
শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ কিপ ওয়াচিং ভোজন বিলাস বেয়ালাই এরকম আরও অনেক দেশি বিদেশি খাবারের রেসিপি পেতে